三周目。今度はこれ本当のちっちゃいこういうやつ。その超ミニ。超ミニですね。これやつどうするのって。どうするのって。これ多分そういうフェスとかで買ってくるやつだと思うんですよね。はい、はい、は3週連続で、えー、行っておりますケヤキの植え替えですね、はい、粘り作り今日はですねこのちっちゃいやつを振ってみたいとこういうのとかこういうのとかこれがですね、えー、と本当のもうまず第1回目の、まあ、粘り作りってことになるんですけど、はいえー、とどうしようかなと思ったらこれ1回抜いてみて根の状態見てからと思ったんですけど、まあ、いずれにしてもここの軸がこれだけもう伸びちゃってますんで、はい、これはあの取り木をしようと。いいう,うに、えー、思いますでさっきね 1.8mm のやつでギューッと縛ってくろうかなと思ったんですけど縛れないんですよ太すぎて針金がそれで諦めましてまあ感情白皮ですねこれをしたいと思います、はい、あの本当はね先ほど言った針金でグーッと縛っていくとそこがこう盛り上がってきますんでそれを利用してこうっと太らせたかったのかねここのところをグーッと縛ること縛ることによって。その周りがこうぷくっと膨らんでくるんで少し太いというか、はいえー、あのそういうのを作りたかったんですけどあまりにも細すぎてできないんでちょっと感情白皮っていうのをやってみたいと、はい、でまあできればここら辺でだいぶ、うん、ちっちゃいですよねちっちゃいですね、うん、もうだから完成形を5センチぐらいで作りたいなと思ってるんでなるほど、えー、ちょっとそれを目指してちょっとやってみたいと思います、はい、まずあの切り口ぐるーっと一周入れますそのまま切っちゃいそうですね切っちゃうので<笑>幹の太さの3倍ぐらいはあった方がいいんで、そうじゃないと、カルスが巻いて、切り口が埋まっちゃいますんで、幹の太さの3倍ぐらいは離したところで切ると。で、えー、っと、これで剥いていくと。うーん、器用器用ですね。いや、これね、危ないですよね。これも、あの、薄皮だけ残っちゃってると、こう、出が出てこないので、ちょっと黄緑色のやつからちょっと深く削る感じですね。こう、少し削って、サイズ取引する人いるんですかいや、わかんない<笑>私,私も初めてなんですけどどうなんですかねまあ何しろミニを作りたいっていう今願望があって最近ハマってるハマってるやつですねミニ盆栽まあ下の方はいい加減でいいんですけどちょっと<笑>もう欅いいよって<笑>なるかもしれないですけどね完成編って言ったら4周いきますけどねそうですねまだねまだまだいけますねそうですねでこんな感じにしてちょっとこれもお,おまじないでやってみますかねあの1ミリでやってみるかな効果があるかどうかわかんないんですけど、はい、どんな感じでやるのかなうんちょっとここですねここまず濡らしといてここに破根剤を塗っといて破根剤ですねといて上の部分ですね上ですね,根ですねはい根が出るところですね本当におまじないなんですけどぐるっと巻いてみましょう根を横に出させるためですね、あ削ったちょっと下のところちょっと下のところにそういうことですねうんここで大丈夫かなこれちっちゃすぎてちっちゃすぎて折れちゃうかもしれない耐えられるかな危ないな押さえて効果はあるかどうかわかんないですけど<笑>折れそう<笑>折れそうまあ何しろ出てきた根がぶつかって、はい、あの横に行ってくれないかなっていうなるほどはいもしないです。いいかどうか。で、こうぐるっと巻いて、針金で。はい、それで、えー、っと、水苔と、どあの出るところの辺は水苔があった方がいいんで、はい、ちょっと土を入れて、えっと、水苔を入れて、ちょうどだからこれで切り口のところが水苔になるように。はい。はい、おっ、いいかな。あ、大丈夫だ。びっくりした。今なんか音がしたような気がしたんで。しましたよ。したよね。<笑>いや、でも大丈夫ですね。雰気だと思ったら、挿し木になってたりして。挿し木。<笑><笑>はい、そしてまた最後に。ミルフィーです、ね。なんかミルフィーですね。はい、こんな感じですね。じゃ、一応お水あげましょう。一、はい、年後ですね。どうなってるんでしょう、ね。どうなってるんでしょう。果たして目が出てるかどうか。また来年。来年ですね。はい。はい、片方だけ、えー、針金付けだったことですね。はい。よし、じゃああとは今度はこちらですね。これはどうなってるか。これはですね、やっぱり粘り作りなんで、素焼き鉢に入れたいなと。これですね。これ、うん、何どれかですね。じゃまず根の状態を。これは最近買ってきたもの、うん。そうですね。繊維しないような木ですよね。はい。ちょっとこの辺の下の方から根があったり。うんこれにもありますよね、はい、こういうの使わないんで取っちゃいますこういうのとかこういうのですね
。だいぶ小さいのはもう取り消されてるってこと思う。可能性ありますね。取り消してるかもしれないし。うん。うんおなんかすでに嫌な感じがしますね。うーん、なんか見えますね。<笑>見えますね。こんみたいな。なんか嫌な感じがしますね。あれじゃこれ取り木じゃないのか。<笑>かもしれないですね。こんな小さいんですね。何にもやってないかもしれないですね。根はね。お、なんか出てる。横からは。ああ、何本か出てる。で真下にあるのかなじゃあ。直行はまだ残ってる。って感じですかね。こんなんでも短くできるんですね。そうですね,ね、うん、あんまり見ないあ,あるあるおおすごいですねすごいのが出てきたなるほどって感じですねこれうんこれも結局あれですね取り木うん取り木って普通ねこっち残しといてやるんだけどとりあえずこの根にかけるかこの生命を,生命をこ,のこの3本にその3本にうん三本命を託すかそれかまあとりあえずこっち残しといて、はい、まあ本当に取り木するかですよね、うん、そうしましょうかね安全を見てあの根を生かしてこう取り木にしますね、うんはい、最初からこれ切っちゃうっていうのは初心者の方にはあんまりにも無,無茶なんでこういう形であの根を固定,固定してですよねでその下で取り木をするとそれか深,あ深い方でいいか深い方でやるかはい取ってとりあえず深上にしてですねここで取り木をかけるということをやってみましょうでとりあえずここに3本かなこの3本だけ生かしてその下で取り木するということをやってみましょうマニアックかなかなり<笑>マニアックかもしれないですね5センチ以下のミニ盆栽を作りたい。<笑>そうですね、五センチ以下のミニ盆栽を作りたい。っていう動画ですよね。ですね、そう、それと、初めて買ってきたケヤキ、植え替えしようと思ったら、びっくり。<笑>そう、びっくり。さあ、どうしようってですね。まあ、でも、ほぼ、うん、そうじゃないですか、うん。こういうことが多いと思いますね。ケヤキって。でも、こうしないとできないんで、しょうがないですよね、これね。そうですね。うん、あのままじゃ、もう、作っててもしょうがないんで。なんか挿し木するとかも言うじゃないですか。ああ、あのあれは一年目二年目とかですね。一年目二年目に出た芽を挿し木して、えー、そ,うそうですね。まっすぐな幹を作るみたいな。はいはいはい。これですね。これちょっと根傷めちゃうかもしれないんで、こういうまた切りでやりますね。はい、取り木するわけじゃないですか。取り木します。取り木。うん、取り木で,、ね、でもこの太い根を切っちゃう。ああ切らないです。切らないです。今そう切り込み入れて。切り込み入れてですね。ただとね細かい根。一緒に切っちゃうような気がするんで、本当はね、あの鋭利な刃物がいいって言うんですよね。この切り口はね、はいはい、それ後でも切れるんで。おお,お、ああ、むけた。<笑>ちょっと皮がむけた。細かい作業ですね。それでもしょうがないですよね。これやんないと、マシじゃないですか。マシじゃないですか。ね、ワクワクしながらね。ワクワクしながら、らそう来年どうなるのかなって。だってこれが出る、根が出、もう五センチでできちゃう,そうですね。ねだから何年ですかね。また五年毎年毎年植え替えてそうですね,ね。根を選抜していってこれでえっ、ー、とこれこっちか太い方を固定太い方を固定あ手がつった<笑>手がつった<笑>じゃあ固定ができましたはい、はい、それで土とはですね水ゴケ同じようですねちょ入れといてで切り口のあたりにね水ゴケが来るようにでまた土を入れてで最後またミルフィーユミルフィーユ,ミルフィーユ取り木動画になりましたね。<笑>取り木動画。<笑>そうですね。そうですね。あの、ネパリ作りってよりはね。こういう素材みたいな。そうですね。買ってきたら。やうん、やってき、やって。そうですね。これで完成すればね、こんなちっちゃい。できますよね。疑問なんですけど、これ太くなるんですか。だからやっぱり、根をいっぱい張らせることと、あと。上の葉っぱを、枝をたくさんつけるとですね。ええ。すればちっちゃくても太くなる。なりますよね。だから、取り長く太らせるってことですよね。なるほど。こんな感じですね。はい。はい。これできた。できた。だいぶいいですね。ね、できたら良くなりますよね。うん、はい。
五センチ以下のまだあとあり一つありますので、はい、やっていきたいと思います。これも取ります？<笑>これも取り気になるのかな？わかんない<笑>どう。多分同じでしょうね。でも浅いですからね、ハチがね。あ,あ、そうね。期待したいですね。どうなってるのかそう,<笑>そうですよね。いやーどうだろうな。まだ期待できるかな。うん、やっぱり。っぱりまあ期待はできないですよ。どっちにしたってこういうのは買ってってやっぱりもう本当の粘り作りのスタートを始めるんですね。自分でね。ああでも下の方にあるか。ちょっと洗ってみますね。はい、うん、あるかもしれないですね。ちょっと洗ってみましょうか。はい、お、なんかすごいな。なんか曲がってる。ああ網を引き破って。あそこに穴があったから、うん、横に出てるんですかね、うんうん、まあこれ生かしますかじゃあ生かすんだけども太いからやっぱりバツバツ切ってくようですね上の方からも粘土、ねうん、これはいらないですね、うん、難しいなこれああとね太らすのねそういえば昔こうこ,こすると太るって言いましたね、はい、<笑>な変な手つきだって<笑>下ネタみたいに聞こえるけどあのこうこすってこす<笑>って太くするっていうあのよく言いました本当ですか本当本当本当こすって太く太く大きくなるんですって<笑>あんなと思うんですけどごめんなさい使えないですねダメだこれ<笑><笑><笑>あ,あ,あれだ<笑>じゃあそうそうそう今思い出したこれもでも未勝ですよねきあの,その取り木とか差し木とかしてるのかどうですかね結構割れてますよねうんまあそうですねただ刺したのかもしれないですね、うんうん、ここら辺でもしかしたら刺し木っていうのはあの1年目とか2年目にですよね、はい、それならまっすぐドーンってええー、そうですね木と同じような感じで目がありますねそうですよねこの上のやつはやっぱり取っちゃってもうほぼほぼあれですね挿し木ですね挿し木あのー、だからもう目は全部取っちゃいます目は全部取っちゃううん取っちゃう取っちゃうっていうのは切りますねあのー、目はいやここでこれ紐で結ばないとダメですねさっきのポリ紐で切っちゃいますね、はい、でもこれはもうなんかもうもう差し木同然ですよね。うん。もうそんなに切れない。そうですね。いや大丈夫かどうか。ちょっと後で経過やりましょうか。すごいたっぷりなした。でえっ、ー、とここに入れて縛ると。結んどいて。あの上手な人はこんなにいっぱいやらないですけど上手にできないんでと水ごけ準備しますねはいそうですねもっと下ですかその紐の紐のもちろんもっと下ですねちょっとだからそこら辺に水ごけが当たるようになるほどはいこっちの方取り消しようかなうん、あのう、粘りを作ろうと思ったら、思い切ってやってみるってことですね。なるほど。ね、やっぱ時間かかりますね、ケア。かかりますよね。それで、出たとしても、またポチポチでしょうから。ね、来年ね、そんな綺麗な発泡粘りが出てくれればいいですけど。で、これで、根が出てきたら、今度はこすって太くする。熱をね、熱を与えて、刺激を与えて、太くするってことですね。教育番組ですから。それでもあのちゃんとあれはあるんですか。もう本当にそうなるっていう。あのそう言われてましたね。言われてたしやってましたね。はあ、それとあとねもう一つはこういうなんだろうぼちぼちするのあるんですよ。あ,ありますよね。うん。こういうのも取っちゃってでこうやってこするんですね。ええ、出てこないようにでつるつるの肌にするこういうこういうやつも取,取っちゃって。ええ、まあ枯れてる部分ですからね。でこういうこういう風にこすって綺麗にすると。手でやるのはいい。うん、指で、そうですね。そういうのがあるんですね。はい、あるんですね。はい。じゃあこれをもう一回お水あげて。はい。これはちょっとまたあれですね。うん。一ヶ月後ぐらいにどうなってるか。ああ、一ヶ月で。ええー。で
。葉っぱが開けばこのまま。あ、なるほど。うん。あの多分根も出始めてるだろうと。開かなかったらどうするんですか。いや終わり終わりですよね。だ<笑><笑>ったら。一か八か、ええ、なんか枝をちょっと減らした方がいいとかあるんですかねでもやっぱり葉っぱが出ようとしたら葉っぱと出ると同時に根も出やすいからちょうどいいんじゃないですか今やっぱりそれもね何もないとこからあの根,根を出して水を吸わないと葉っぱが生きていけないから、うん、一生懸命根を出そうとすると思うんでということでこのミニミニ盆栽たちこんなふうにやってみましたんでミニミニはいまた1週間後1か月後1年後経過報告経過報告したいと思います。したいと思います。ありがとうございます。<笑>